ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం మరో దినాన్ని మా బ్రతుకులో ప్రసాదించి ఈ దినమందు ఈ విధంగా మీ పాద సన్నిధిలో మీ పిల్లలమైన మేము నాయన నీ మాటలు ఆలోచించే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నీ పిల్లలందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఈ మాటలు ప్రభు వారు వినుచుండగా అర్థం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి మీ పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా మీ మాటలను బోధించగలుగుటకు సమయోచితమైన జ్ఞానమును నాకును అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుకుంటూ మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన్నా టీవీని వీక్షిస్తున్న దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనములు ప్రియులారా ఈరోజు మనం ఆలోచించబోయే పాఠం మనిషి జన్మ ఎందుకు మనిషి జన్మ ఎందుకు ప్రియులారా ఈ భూమి మీద ప్రస్తుతం ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది మనుషులు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఈ ఏడు వందల యాభై కోట్ల మందిలో ఎంతోమందికి తమ జన్మకు కారణం తెలియదు వారు ఎందుకు పుట్టారో ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారో తెలియకుండానే ఈ భూమి మీద మనుషులు తమ జీవితాన్ని గడిపి వేస్తూ ఉన్నారు ప్రియులారా ఈ భూమి మీద మనం ఉండగానే మనము మరణించకముందే తెలుసుకోవలసినటువంటి అతి ప్రాముఖ్యమైన సందర్భమే మనిషి జన్మ ఎందుకు ఈరోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న వారిలో మేధావులకు సహితం ఈ సంగతి తెలియదు బాగా చదువుకున్న వారికి పండితులని పిలువబడే వారికి జ్ఞానవంతులుగా పిలువబడే వారికి శాస్త్రవేత్తలకు సహితం తమ జన్మకు కారణం ఏమిటో తెలియకు తెలియలేదు ప్రియులారా ఈరోజు మనం సమాజంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనల్ని చూసిన వారు ఎన్నో ప్రశ్నలు మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు ఏమిటి ఆ ప్రశ్నలు అని మనం ఆలోచిస్తే నీవు ఎక్కడ పుట్టావు అని అడుగుతారు అప్పుడు మనము పుట్టిన ఊరు పేరు చెప్పాలి నీవు ఎవరికి పుట్టావు అని అడుగుతారు అప్పుడు తండ్రి పేరు మనం చెప్తాం ఎప్పుడు పుట్టావు అని అడుగుతారు అప్పుడు మనం పుట్టిన తేదీని చెప్తుంటాం చూసారా ఎక్కడ పుట్టావు ఎవరికి పుట్టావు ఎప్పుడు పుట్టావు అని అడిగారు కానీ ఎందుకు పుట్టావు అని ఎవరు కూడా మనలను ఎంతవరకు అడగలేదు ఎందుకు సమాజంలో ఉన్న మనుషులు ఈ ప్రశ్న మనలను అడగటం లేదంటే వారెందుకు పుట్టారో వారికి తెలియదు ప్రియమైన దేవుని వారిలారా ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతున్న వారి ఎవ్వరికీ సరిగా తమ జన్మకు కారణం తెలియదని మనం ఈరోజు ఆలోచించాలి మేధావులని పిలువబడుతున్నారు వారి జన్మకు కారణం తెలియదు జ్ఞానులని పిలువబడుతున్నారు వారి జన్మకు కారణం వారికి తెలియదు ప్రియులారా అంతేకాదు వారు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారో కూడా వారికి తెలియదు ఎందుకు పుట్టారో తెలియదు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారో తెలియదు తెలియదు అని మీరు తెలుసుకోవడానికి ఒక సందర్భాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పిల్లల పాఠ్య పుస్తకాలలో ఒక పాఠం ఉంది నాలుగో తరగతి చదువుతున్న పిల్లలకు ఒక పాఠాన్ని పెట్టారండి పుస్తకంలో ఆ పాఠం పేరే ఎండాకాలం ఎండాకాలం అన్న ఆ పాఠంలో రచయిత పిల్లలను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఏమిటి ఆ ప్రశ్నలు అని మనం ఆలోచిస్తే ఎండలు కాసేది ఎందుకురా అని అడిగాడు పిల్లలకు తెలియదు కాబట్టి తానే చెప్తున్నాడు మబ్బులు పట్టేటి అందుకురా అని వెంటనే మరలా ప్రశ్నించాడు మబ్బులు పట్టేది ఎందుకురా అని ప్రశ్న వేశాడు సమాధానం తానే చెప్పాడు వానలు కురిసేటి అందుకురా తరువాత వెంటనే ప్రశ్న వానలు కురిసేది ఎందుకురా అన్నాడు సమాధానం చెరువులు నిండేటి అందుకురా అన్నాడు తరువాత వెంటనే ప్రశ్న చెరువులు నిండేది ఎందుకురా అన్నాడు తరువాత సమాధానం పంటలు పండేటి అందుకురా అన్నాడు మరలా వెంటనే ప్రశ్న పంటలు పండేది ఎందుకురా అన్నాడు తరువాత సమాధానం మనిషి బ్రతికేటి అందుకురా అన్నాడు ఆ తర్వాత ప్రశ్న లేదండి ఉంటే ఎలాంటి ప్రశ్న ఉండాలి అక్కడ 
అని మనం ఆలోచిస్తే మనిషి బ్రతికేదెందుకురా అని ఉండాలి ప్రశ్న కానీ ఆ ప్రశ్న లేదండి ఆ ప్రశ్న వ్రాయబడలేదంటే ఈరోజు భూమి మీద బ్రతుకుతున్న మనుషులకు తాము ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారో తెలియదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు పుట్టారో తెలియదు ఎందుకు ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతున్నారో అంతకంటే తెలియదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈరోజు సమాజంలో ఎంతోమంది నీవెందుకు పుట్టావు నీ జన్మ ఈ భూమి మీద ఎందుకు జరిగిందంటే చాలామంది అంటున్నారు ఎందుకు పుట్టానంటే తినడానికి త్రాగడానికి సుఖపడి చావడానికి అంటున్నారు పుట్టుట గిట్టుట కొరకే అంటున్నారు ఆలోచించండి ప్రియులారా తినడానికి త్రాగడానికి సుఖపడడానికే ఈ జన్మను దేవుడు అనుగ్రహిస్తే మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతున్నటువంటి కుక్కలను మీరు చూడండి అవి కూడా తింటున్నాయి త్రాగుతున్నాయి తిరుగుతున్నాయి ఆనందంగా ఉంటున్నాయి వాటికి మనకు తేడా ఏంటి వాటి జన్మకు మన జన్మకు వ్యత్యాసం ఏంటి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించాలి మనం ఈ ప్రకృతిలో ఏ జంతువుకు లేని జ్ఞానం దేవుడు మనిషికి ఇచ్చాడు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులకు కూడా మనకున్న జ్ఞానం లేదు సముద్రములో ఎన్నో జలచరములు ఉన్నాయి వాటిలో కూడా వేటికి మనకున్న జ్ఞానం లేదు ప్రియులారా ఆకాశ పక్షులకు భూమి మీద ఉన్న జంతువులకు సముద్రములో ఉన్న చేపలకు లేనటువంటి మహాజ్ఞానాన్ని మనుషులమైన మనకే దేవుడు ప్రసాదించాడు ఎందుకు ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా వాటికంటే ఎక్కువ జ్ఞానం మనకు ఇవ్వబడిందని బైబిల్లో దేవుడు వ్రాయించాడు యోగు గ్రంథము ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనాన్ని మనం చూడగలిగితే ప్రియులారా ఈ చక్కని మాట అక్కడ వ్రాయబడింది యోగు గ్రంథము ముప్పై ఐదో అధ్యాయం పదకొండో వచనంలో భూజంతువుల కంటే మనకు ఎక్కువ బుద్ధిని నేర్పుతూ ఆకాశ పక్షుల కంటే మనకు ఎక్కువ జ్ఞానమును కలుగజేయిచు నన్ను సృజించిన దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని అనుకుని వారెవరూ లేరని దేవుడు వ్రాయించాడు ప్రియులారా భూజంతువుల కంటే మనకే ఎక్కువ బుద్ధిని ప్రసాదించాడు వాటికి బుద్ధి లేదా అని మీరు ఆలోచిస్తే వాటికి బుద్ధి ఉంది కానీ వాటికంటే ఎక్కువ బుద్ధిని మనకు అనుగ్రహించాడు దేవుడు ఆకాశ పక్షుల కంటే ఎక్కువ జ్ఞానమును దేవుడు కలుగ చేశాడు మనకు మనకు అనగా మనుషులకు ఆకాశ పక్షులకు లేని జ్ఞానం మనకిచ్చాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి మాట చెప్పారు ఆకాశ పక్షులను మీరు చూడండి అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించుచున్నాడు వాటికంటే మీరు బహుశ్రేష్ఠులు కారా అని అడిగాడు ఆలోచించండి ప్రియులారా ఆకాశ పక్షుల కంటే మనం ఎంతో శ్రేష్ఠులం భూమృగముల కంటే మనం ఎంతో శ్రేష్ఠులం వాటికి ఇవ్వని జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు వాటికి ఇవ్వని జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడో ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా వాటికంటే మనకే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉంది ఒకవేళ మనకంటే జంతువులకే దేవుడు ఎక్కువ జ్ఞానం ఇస్తే ఈరోజు కారుల్లో కుక్కలు తిరగాలి సెల్ ఫోన్ కుక్కలు మాట్లాడాలి విమానాల్లో కూడా జంతువులే తిరగాలి ఆలోచించండి ప్రియులారా మనకే దేవుడు ఎక్కువ జ్ఞానం ఇచ్చాడు కనుక కారుల్లో తిరుగుతున్నాం విమానాల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాం సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాం కంప్యూటర్ను మనం మరి కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరిగిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మనకే ఎక్కువ జ్ఞానమునిచ్చాడు ఈ జ్ఞానం భూజంతువుల్లో దేనికి కూడా ఇవ్వలేదు ఆకాశ పక్షులలో దేనికి ప్రసాదించలేదు మనకిచ్చాడండి మరి ఎందుకు ఇచ్చాడు తినడానికి త్రాగడానికి సుఖపడడానికి అని అంటారా ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని వారిలారా దేవుడు మనకు ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది ఎందుకో మనం తెలుసుకోవాలి మనకున్న తెలివితేటలను వారికి వాటికి ఇవ్వలేదు దేవుడు మనకు ఈ జన్మ ఎందుకు ఇవ్వబడిందో మనుషులు నడగటం కంటే జన్మను ప్రసాదించిన దేవుణ్ణి అడగటం మనకెంతో శ్రేయస్కరం ఆయన చెబుతాడు వాస్తవం చెబుతాడు సత్యం చెబుతాడు ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మాట మనం చూడగలిగితే సామెతల గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో మహాజ్ఞాని అయిన సులోమును గారి ద్వారా దేవుడు చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట యహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగ చేశను అని వ్రాయబడింది 
యహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగ చేశాడు ప్రతి వస్తువుకు కూడా పని ఉన్నది దేవుడు ఈ సృష్టిని కలిగించేటప్పుడు ఆయన కలిగించిన ప్రతి దానికి కూడా పనినిచ్చాడని బైబిల్లో వ్రాయబడింది ఆకాశంలో నక్షత్రాలను చేశాడు ఆయన భూమి మీద నా పిల్లలకు వెలిగివ్వాలి అని వాటికి పనినప్పగించాడు ఎప్పటికీ సృష్టి పుట్టి పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాలైందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు సృష్టి పుట్టి పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాలైందని మీరు అనుకుంటే ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు అప్పగించిన పనిలో నమ్మకంగా ఉన్నాయన్న సంగతి మీరు తెలుసుకోవాలి వాటికి పనినిచ్చాడు దేవుడు వాటిని కలుగ చేసిన దేవుడే వాటికి పనినిచ్చాడు దేవుడు అప్పగించిన పనిలో ఎంతో కాలంగా అవి నమ్మకంగా ఉన్నాయి ప్రియమైన దేవుని వారిలారా అలాగే భూమిని కలుగ చేసిన దేవుడు విత్తనములిచ్చు చెట్లను నా పిల్లల కొరకు మొలిపించాలి అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు భూమి విత్తనములిచ్చు చెట్లను మన కొరకు మొలిపిస్తూనే ఉన్నది ఈ విధంగా మన కళ్ళ ముందున ప్రకృతిలో ప్రతి దానికి దేవుడు పనినిచ్చాడు ఆ పనిలో అవి నమ్మకంగా బ్రతుకుతున్నాయి యహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగ చేశాడు అని చదువుతున్నాం ఒక వస్తువుకే దేవుడు పనినిచ్చినప్పుడు తన అరచేతుల్లో పెట్టుకుని మనల్ని చెక్కున్నాడే మరి మనకు పని లేదా మనము చేయవలసిన కార్యక్రమాలు లేవా మన జన్మకు కారణం లేదా ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా చూడుము నేను నిన్ను నా అరచేతుల్లో పెట్టుకొని చెక్కుకున్నాను అని దేవుడు వ్రాయించాడు మనలను తన అరచేతుల్లో పెట్టుకొని ఎందుకు చెక్కాడు తన ఆత్మను మనకెందుకు అనుగ్రహించాడు నేల మంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఓదగా నరుడు జీవాత్మ అను అని ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం నేల మంటిని తీసుకున్నాడు ఆకారాన్ని చేశాడు ఆ ఆకారంలోనికి తన ఆత్మను ప్రవేశపెట్టాడు ఆలోచించాలి ప్రియులారా మానవ జన్మ ఎంతో గొప్పది ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న వాటన్నింటినీ కూడా మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నటువంటి వస్తువులు కానివ్వండి మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి జంతువులు కానివ్వండి ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు కానివ్వండి సముద్రంలో ఉన్న జలచరములు కానివ్వండి ఇవన్నీ మాట ద్వారా కలుగ చేయబడినవని బైబిల్ చెబుతుంది కలుగునుగాక 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 అని వాటిని కలిగించాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆదాము కలుగునుగాక అనలేదు మనుషులు కలగాలని అనలేదు కలుగునుగాక అంటే ప్రకృతి కలిగింది కలుగునుగాక అంటే ఆకా పరలోకములో కోటాను కోట్ల దేవదోతలు కూడా కలిగారు ఆలోచించండి ఆయన మాట వలనకు మనము కూడా కలుగు కలుగు చేయబడేవాళ్ళం ఆయన మాటకు ఎంతో శక్తి ఉన్నది కానీ దేవుడు మాట వలన మనల్ని కలిగించకుండా ఆయన తన అరచేతుల్లో పెట్టుకుని మనల్ని చెక్కుకున్నాడు చూడుము నేను నిన్ను నా అరచేతుల్లో పెట్టుకొని చెక్కుకున్నాను అన్నాడు ఎందుకు చెక్కాడు ఎందుకు ఈ ఆకారాన్ని ఇచ్చాడు ఈ ఆకారంలో ఈ ఆత్మను దేవుడు ఎందుకు పెట్టాడు ఈ ఆయుష్ కాలాన్ని దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా మన జన్మకు కారణం ఏమిటో ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించాలి సృష్టిలో ఉన్న వస్తువులకు పని ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు మనకు పని లేదా మనకు కూడా పని ఉన్నది మనకు కూడా పని ఉన్నది ఆ సంగతి మనం గుర్తించాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట వ్రాయబడింది న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయములో మనము పన్నెండవ వచనాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఒక అద్భుతమైన మాట మనోహ దేవదోతను అడుగుతున్నాడు దేవుణ్ణే అడుగుతున్నాడు ఏమని అడుగుతున్నాడు దేవదోత అప్పటి వరకు ఏం చెప్పాడు మీకు ఒక కుమారుడు జన్మించబోతూ ఉన్నాడు దేవుడు మీకు ఒక కుమారుణ్ణి ప్రసాదించబోతున్నాడు ఆయన కొరకు మీ కుమారుణ్ణి పెంచాలి అని చెప్పినప్పుడు మనోహ అడుగుతున్న మాటలు న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయంలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథము క్షమించండి పదమూడవ అధ్యాయములో పన్నెండవ వచనములో వ్రాయబడిన మాట అందుకు మనోహ కావున నీ మాట నెరవేరునప్పుడు ఆ బిడ్డ ఎట్టివాడగును అతడు చేయవలసిన కార్యమేమిటో తెలుపుమని మనవి చేయగా మీకు కుమారుడు జన్మించబోతున్నాడు అని దేవదోత చెప్పినప్పుడు మనోహ 
అడుగుతున్నాడు దేవదూతను నీ మాట ప్రకారంగా దేవుడు సెలవిచ్చిన విధంగా మాకు కుమారుడు పుట్టినప్పుడు మాకు కుమారుడు జన్మించినప్పుడు అతడు చేయవలసిన కార్యములు ఏమిటో అతడు ఎట్టివాడగునో ఆయన చేయవలసిన పనులేమిటో మాకు తెలియచేయమని అడుగుతున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుడు మనందరికీ పిల్లలను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఏ రోజైనా దేవుని సన్నిధిలో మనం మోకరించి దేవుణ్ణి అడిగామా ప్రభువా నాకు కుమారుని ఎందుకు ఇచ్చావు నాకు కుమార్తెను ఎందుకు ఇచ్చావు వారు ఎలాంటి వారు కావాలి వారు చేయవలసిన కార్యములు ఏమిటి అని ఏ రోజైనా మనం దేవుణ్ణి అడిగామా మనోహ ఎంత మంచి మంచి మనసు గలవాడు అడుగుతున్నాడు దేవుణ్ణి దేవుడు పంపిన దేవదోతను అడుగుతున్నాడు నీ మాట నెరవేరినప్పుడు మాకు కుమారుడు జన్మించినప్పుడు అతన్ని మేము ఎలా పెంచాలి అతడు భూమి మీద ఉండగా భూమి మీద బ్రతుకుతున్న కాలంలో అతడు చేయవలసిన కార్యములు ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు ఆ మాటకు సమాధానం దేవదోత ముందే చెప్పాడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనాన్ని చూడగలిగితే మనోహ భార్యతో దేవదోత చెప్పినటువంటి మాట నీవు గర్భవతివై కుమారుని కందువు అతని తల మీద మంగలి కత్తి వేయకూడదు ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడై ఫిలిస్తీయుల చేతిలో నుండి ఇష్రాయేలీలను రక్షింప మొదలు పెట్టునని ఆమెతో అనగా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా సంసోనుకు జన్మనివ్వబోతున్న దేవుడు తన జన్మకు కారణాన్ని కూడా తన తల్లిదండ్రులకు తెలియచేశాడు దేవదూత ద్వారా తానెందుకు పుట్టబోతున్నాడో తాను భూమి మీద చేయవలసిన కార్యములు ఏమిటో తెలియచేస్తున్నాడు అతడు భూమి మీద పుట్టి దేవుని కొరకు నాజీరు చేయబడిన వాడై దేవుని కొరకు ప్రత్యేకింపబడిన వాడై దేవుని కొరకు కొన్ని కార్యాలు చేయాలి ఏమిటా కార్యాలు అంటే ఫిలిస్తీయుల చేతిలో నుండి ఇష్రాయేలీలను రక్షించాలి ఆలోచించాలి ప్రియులారా మనోహ దంపతులకు పుట్టబోయే బిడ్డ ఎవరు అని మనం ఆలోచిస్తే సంసోను సంసోను పుట్టబోతున్నాడు సంసోను పుట్టకముందే తండ్రి అడుగుతున్నాడు నా కుమారుడు ఈ భూమి మీద చేయవలసిన కార్యములు ఏమిటి అని ఏ రోజైనా మీ పిల్లల గురించి మీరు దేవుణ్ణి అడిగారా పిల్లలు పుట్టకపోతే దేవుణ్ణి మనం అడుగుతాం నాకు పిల్లలను ప్రసాదించు నాకు ఒక కుమార్తెనైనా అనుగ్రహించు అని దేవుణ్ణి అడుగుతాము కానీ మరి దేవుడు మనకు బిడ్డలను ఎందుకు ఇస్తున్నాడో ఏ రోజైనా మనం ఆలోచించామా దేవుణ్ణి అడిగామా ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా సంసోను యొక్క జన్మకు కారణం చెప్పబడింది ఏమిటి సంసోను జన్మకు కారణం అంటే ఫిలిస్తీయుల చేతిలో నుండి దేవుని ప్రజలైన ఇష్రాయిలీలను రక్షించాలి అదేవిధంగా లూకా వ్రాసిన సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూడగలిగితే పులారా లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయము పదమూడో వచనము నుండి పదిహేడో వచనం వరకు ఉన్న భాగాన్ని మనము పరిశీలిస్తే యోహాను బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను పుట్టక మునిపే తన తల్లిదండ్రులకు దేవదోత ద్వారా దేవుడు తెలియచేశాడు యోహాను జన్మకు కారణమేమిటో మరి చెప్పించాడు దేవదోత ద్వారా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చూస్తే ఆ లూకాసు వార్త ఒకటి పదమూడులో ఆ మాట మనకు కనిపిస్తుంది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా లూకా వ్రాసిన సువార్త మొదటి అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో మనం చూడగలిగితే అప్పుడు ఆ దోత అతనితో జకరియా భయపడకము నీ ప్రార్థన వినబడినది నీ భార్య అయిన ఎలిజబెత్తు నీకు కుమారుని కనును అతనికి యోహాను అను పేరు పెట్టుదువు అతడు ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ద్రాక్ష రసమైనను మధ్యమైనను త్రాగక తన తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వాడై ఇష్రాయేలీలలో అనేకులను ప్రభు అయిన వారి దేవుని వైపునకు త్రిప్పును అని చెబుతున్నాడు జకరియ ఎలిజబెత్తులకు దేవుడు చెప్పించిన మాట దేవదూత ద్వారా జకరియ నీవు భయపడకము నీవు కుమారుని కంటావు అతనికి యోహాను అని పేరు పెడతావు ఆ యోహాను భూమి మీద ఏం చేయాలంటే దేవుని ప్రజలలో అనేకులను ఆయన వైపుకు త్రిప్పాలి అనేకులను దేవుని వైపు త్రిపుతాడు అని చెప్తున్నాడు ప్రభు వైపు త్రిప్పును అతడు తండ్రుల హృదయమును పిల్లల తట్టుకు త్రిపుతాడు 
అనేకులను దేవుని వైపు తిరుపుతాడు అందుకే ఆయనకు దేవుడు జన్మనివ్వబోతున్నాడని జకరియాకు దేవదూత తెలియచేస్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లార యోహాను పుట్టక మునిపే యోహాను జన్మకు కారణం తెలియచేయబడింది ముందుగా మనం చూసాం సంసోను పుట్టక మునిపే సంసోను జన్మకు కారణం చెప్పబడింది అలాగే యోహాను పుట్టక మునిపే బాప్తీస్మం ఇచ్చి యోహాను యొక్క పని అతను పుట్టుకకు కారణం చెప్పబడింది ప్రియులారా సంసోను తన పుట్టుకకు కారణాన్ని తెలుసుకున్నవాడై దేవుని కోసం బ్రతికాడు ఆయన బ్రతుకు ఆయన బ్రతుకుతున్న కాలంలో ఒకనొకప్పుడు శోధంలో పడ్డాడు అయినా తన పుట్టుకకు కారణం తెలుసుకున్నవాడై తల్లిదండ్రులు చెప్పారు నాయన నీ పుట్టుక ఎందుకు జరిగిందో తెలుసా ఫిలిస్తీన్ల చేతిలో నుండి ఇష్రాయిలను రక్షించాలి నీవు అది చెప్పుకుంటూనే పెంచారు సంసోను అతడు పెరిగి పెద్దవాడైన తర్వాత ఫిలిస్తీన్లను చూసిన ప్రతిసారి కూడా కోపంతో మండిపడేవాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని పిల్లలకు శత్రువులుగా మారిపోయారు ఆలోచించండి ప్రియులారా దేవుని కోసం బ్రతికాడు మధ్యలో త్రోవ తప్పినా మరలా తన మార్గాన్ని సరిచేసుకున్నాడు అతని పేరు నీతిమంతుల జాబితాలో వ్రాయబడింది హెబ్రులకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనాన్ని మీరు చూస్తే సంసోను యొక్క పేరు నీతిమంతుల జాబితాలో కనిపిస్తుంది ప్రియులారా ఇంకనూ ఏమి చెప్పదును గిద్యోను బారాకు సంసోను యొఫ్తా దావీదు అను వారిని గూర్చి వివరించుటకు సమయము చాలదు అన్నాడు అందులో సంసోను పేరు చెప్పబడింది తన జన్మకు కారణాన్ని తెలుసుకున్నవాడై దేవుని కొరకు గొప్పగా బ్రతికిన వ్యక్తే సంసోను ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా అలాగే తన జన్మకు కారణం తెలుసుకున్నాడు యోహాను తల్లిదండ్రుల ద్వారా తెలుసుకున్నవాడై భూమి మీద ఎలా బ్రతికాడో మీకు తెలుసు స్త్రీలు కనిన వారిలో యోహాను కంటే గొప్పవాడు పుట్టలేదు అని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు దేవుని కోసం గొప్ప కార్యాలు చేసిన వాడే బాప్తీస్మం ఇచ్చు యోహాను మారు మనసు పొందకుండా తన యొద్దకు బాప్తీస్మము తీసుకునడానికి వచ్చినటువంటి యోధా జనాంగాన్ని చూసి ఆయన మండిపడ్డాడు దేవుని సేవకుడుగా చాలా వేదన చెందాడు ఏమన్నాడు తెలుసా మీరు మారు మనస్సునకు తగిన ఫలములను ఫలించుడి లేకపోతే ఇప్పుడే చెట్ల వేరున గొడ్డలి ఉంచబడినది ఫలించని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును అని మత వ్రాసిన సువార్త మూడవ అధ్యాయం పదో వచనంలో యోహాను గారు మాట్లాడినటువంటి మాట కనిపిస్తుంది ప్రియులారా మత సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదో వచనాన్ని చూస్తే ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్ల వేరున ఉంచబడి ఉన్నది ఫలించని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడునని బ్యాప్తీస్మం ఇచ్చి యోహాను గారు యూదులను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు తన జన్మకు కారణాన్ని తెలుసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని అనేక మందికి ప్రకటిస్తూ అనేకులను దేవుని యొక్కకు నడిపించాడు అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టక మునిపే దేవదూత ద్వారా తన జన్మకు కారణం చెప్పబడింది ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు పుట్టక మునిపే తన పుట్టుకకు కారణం చెప్పబడింది దేవదూత వచ్చి యోసేపుతో చె చెప్పినటువంటి మాటలు మనం చూడగలిగితే మత వ్రాసిన సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో దేవదూత యోసేపుతో చెప్పిన మాట ఆమె ఒక కుమారుని కనును తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదు అని చెప్పాడు ఆమె ఒక కుమారుని కంటుంది యోసేపు నీ భార్య ఒక కుమారుని నీ కొరకు కనబోతుంది నీకు ఒక కుమారుని కనబోతుంది ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి రక్షిస్తాడు గనుక ఆయన పేరు యేసు అని పెడతారు మీరు యేసు అనగా రక్షకుడు యేసు పుట్టక మునిపే ఆయన పని చెప్పబడింది ప్రియులారా ఏసు పుట్టక మునిపి ఆయన పని చెప్పబడింది ఆయన పనిని ఎరిగిన వాడై ఈ భూమి మీద ఉండగా దేవుడు తనకు అప్పగించిన పనులన్నీ కూడా సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద తండ్రిని మహిమపరిచాడని యోహాను స్వార్థ పదిహేడవ అధ్యాయంలో నాలుగో వచనంలో చెప్పబడింది యోహాను పదిహేడు నాలుగులో చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పనులన్నీ కూడా సంపూర్ణముగా నేను నెరవేర్చి భూమి మీద నేను నిన్ను మహిమపరిచాను తండ్రి అని తండ్రికి ప్రార్థన చేశాడు యేసుక్రీస్తు వారు ప్రియులారా మీరు ఆలోచించండి 
వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే మానవులకు జన్మనిచ్చిన దేవుడు ఆ జన్మకు కారణాన్ని కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అలాగే మన జన్మకు కారణం కూడా చెప్పబడింది ఎఫ్ఎస్యులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తే ఎఫ్ఎస్యులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగు నుండి ఆరు వరకు ఉన్నటువంటి మాటలు మనం చూద్దాం ప్రియులారా ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగు నుండి ఆరు వరకు చూడగలిగితే ఎట్లనగా తన ప్రియుని ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన మనలను క్రీస్తులో ఏర్పరచుకొనెను ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి క్రైస్తవులారా దేవుని ప్రజలారా మీరు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ మానవుల జన్మకు కారణం చెప్పబడింది క్రీస్తు రక్తంలో కడుగుబడిన వారి జన్మకు కారణమేమిటో ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇక్కడ నాలుగు మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ వాక్యాన్ని ముగించే సమయంలో మన జన్మకు కారణాలు నాలుగు చెప్పబడ్డాయి ఇక్కడ మీరు ఆ వాక్యాన్ని చూడగలిగితే నాలుగు నుండి ఆరు వరకు ఉన్న భాగాన్ని చూడగలిగితే క్రింది భాగం నుండి మనం చూస్తే కొన్ని ప్రత్యేకమైన మాటలు నాలుగు మాటలు అక్కడ వ్రాయబడ్డాయి ఒకటవ మాట తన కోసము నిర్ణయించుకొని మీరు ఈ మాటలు అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మనలను తన కోసము నిర్ణయించుకున్నాడట అలాగే రెండవ మాట తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై అని చెప్పాడు అలాగే కొంచెం పైనున్న మాట మనం చూడగలిగితే తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున బ్రతకాలని చెప్పాడు ఇంకొంచెం పైనున్న భాగాన్ని చూస్తే తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగ చేయాలని వ్రాయించుకున్నాడు నాలుగు కారణాలు చెప్పబడ్డాయి మొదటిది తన కోసము మనము బ్రతకాలి రెండవది తనకు కుమారులుగా బ్రతకాలి మూడవది తన ఇష్టాన్ని మనం జరిగించాలి నాలుగవది తన కృపా మహిమకు కీర్తిని కలుగ చేయాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఇవి మన జన్మకు కారణాలు దేవుడు ముందే చెప్పాడు ముందే వ్రాయించాడు మన కొరకు కనుక మీ జన్మకు కారణం తెలుసుకున్న వారై మీరు దేవుని కొరకు బ్రతకాలని కోరుకుంటూ ఈ మాటలను ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా తండ్రి ప్రేమ కలిగిన మా ప్రవ్వ మీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనాలు ఈరోజు మా జన్మకు కారణం ఏమిటో మేము తెలుసుకోవడానికి మా జన్మ ఈ భూమి మీద ఎందుకు జరిగిందో మేము దేని కొరకు బ్రతకాలో తెలుసుకోవడానికి మీరు సహాయం చేశారు ఒకనాడు నాయన సంసోని యొక్క జన్మకు కారణం చెప్పారు ఫిలిస్తీన్ల చేతిలో నుండి ఇస్రాయల్ని రక్షించాలని అలాగే బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను జన్మకు కారణం చెప్పారు అనేక మంది దేవుని వైపుకు త్రెప్పాలి అని అలాగే యేసుక్రీస్తు వారి జన్మకు కారణం చెప్పారు తన ప్రజలను వారి పాపము నుండి రక్షించాలని మా జన్మకు కారణం చెప్పారు నాలుగు విషయాలు మేము తెలుసుకున్నాం మా కారణాన్ని మేము ఎరిగిన వారమై మేము ఎందుకు పుట్టామో తెలుసుకున్న వారమై నీ కొరకు గొప్పగా ఈ భూమి మీద బ్రతికి ఈ జీవితాన్ని ముగించుకొని నీ చెంతకు రాగలిగే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని ఇచ్చిన మాటలకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ మాటలు మీ పిల్లల హృదయాల్లో ఫలించుటకు సహాయం చేయమని క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు